Como a gente resolve o problema da falta de certificação na educação domiciliar? Nesse vídeo de hoje eu vou tratar algumas dúvidas que eu tive e como eu encontrei respostas para essa questão quando a minha família, minha esposa, os meus filhos e eu ingressamos no homeschooling. E a primeira coisa que precisa ficar clara é que a educação domiciliar ainda não foi regulamentada no Brasil, mas nem por isso ela se trata de uma ação ilegal, como afirmam algumas pessoas por aí, porque de fato sabemos que a Constituição respalda os pais na responsabilização pela educação dos seus próprios filhos. Por outro lado, como nesse país existe muita desinformação, algumas universidades brasileiras e até mesmo algumas empresas que queiram contratar pessoas podem exigir que o estudante tenha algum tipo de certificação de conclusão do ensino médio, por exemplo. E para resolver o problema daqueles que não conseguiram completar os seus estudos no tempo certo, então foi criado o INSEJA, que é o Exame Nacional para a certificação de competências de jovens e adultos. E esse exame acontece uma vez por ano e é considerado muito fácil. E você pode encontrar mais detalhes sobre ele aqui na descrição desse vídeo. Então, por exemplo, você pode ver quais são os municípios em que essa prova está sendo aplicada. E como você pode ver aqui, são muitas cidades que existem ao longo de todo o país. E para você que está pensando em viajar, ou para você que está morando fora do país, a gente pode encontrar também mais detalhes aqui nesse campo dos editais. Por exemplo, quando a gente clica aqui, existe uma informação a respeito de pessoas que residem no exterior. Então, quando a gente clica nessa página, aparece então um edital que indica para a gente quais são os países em que o Enseja pode ser aplicado fora do país. E voltando lá para a página principal do site, a gente consegue encontrar também alguns modelos de provas e gabaritos que já foram aplicados nos anos anteriores. Então, por exemplo, quando a gente clica aqui em 2019, eu posso encontrar aqui quais foram as provas que foram aplicadas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, por exemplo, aqui, se a gente clicar na prova de ensino médio que foi aplicada, ele vai baixar um arquivo em que a gente pode ver aqui quais foram as 30 questões que foram aplicadas para os estudantes. E como você pode ver, são questões relativamente simples, questões nesse caso de ensino médio, tá? Então, aqui depois você pode consultar com calma essa prova e as outras que foram aplicadas. Para um estudante conseguir aprovação, ele precisaria simplesmente de acertar 50% dessa prova. Então, por isso que ela é considerada muito fácil, porque ela é diferente de uma prova do Enem em que tem um objetivo classificatório. A prova do Enseja tem uma finalidade de inclusão, de ajudar que as pessoas consigam ter a certificação de conclusão do ensino elementar e do ensino médio ao realizar essa prova. E voltando aqui para o site de novo, a gente pode encontrar mais informações a respeito de como o Enseja funciona. E só para vocês terem uma ideia, para conseguir realizar a prova do nível elementar, basta que o estudante tenha 15 anos completados na realização desse exame. Já se ele quiser a certificação do ensino médio, ele precisa ter 18 anos completados na data do exame. E uma outra informação é que esse exame é composto de quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha, né? e também existe uma redação, mas também é uma redação considerada simples. O conteúdo dessas quatro provas você encontra aqui no site para o ensino fundamental e aqui para o ensino médio. Caso você queira mais informações a respeito desses materiais de estudo, ainda você pode clicar aqui porque ele vai fornecer gratuitamente para você os materiais de matemática, por exemplo, aqui a gente pode dar uma olhada no ensino de matemática para o fundamental. Então tem uma apostila de graça para você baixar aqui em PDF. Normalmente as inscrições acontecem ali por volta de junho, a aplicação da prova acontece em agosto e o resultado sai no mês de dezembro. Aqui no Brasil vocês sabem que as universidades de maneira geral costumam controlar muito a questão do acesso porque o Brasil ainda se encontra num estágio um pouco atrasado, por exemplo, como estão as universidades americanas. 
eu não sei se você sabe, mas lá existe uma preferência por muitas das grandes universidades por estudantes de educação domiciliar, porque é conhecido o alto rendimento e a autonomia que esses estudantes têm ao ingressarem na universidade. Isso quer dizer que para ingressar numa universidade americana, talvez você não precise nem de uma certificação de alguma coisa. Basta que os próprios pais assinem e mostrem né, quais foram as notas que eles avaliariam, seus próprios filhos, durante todo o processo em que eles estudaram dentro de casa. E é importante que você entenda que existem universidades e universidades. Existem aquelas que vão exigir certificação de conclusão de ensino médio e histórico escolar, sendo que algumas só vão exigir a certificação de conclusão do ensino médio e existem outras que não vão se importar muito com isso. Por isso que é importante que você analise os editais que são fornecidos para as universidades que estão aplicando os seus vestibulares. E existem algumas instituições que podem ser rigorosas e exigir algum tipo de documentação. Por exemplo, meu filho mais velho está cursando agora o Senai. E para realizar o Senai, você precisa ter concluído o ensino médio ou pelo menos precisa dizer que está matriculado e que está fazendo o ensino médio. No nosso caso, o que a gente fez foi matricular ele numa escola americana que permite que a gente realize a educação domiciliar. E eles ajudam a gente a gerar um boletim escolar e que no final do ensino médio a gente também recebe uma certificação oficial lá do estado de Michigan da conclusão desse ensino médio. E eu estou me referindo à Clonlar School, que é uma escola americana situada lá em Michigan. E no caso do Senai, eles autorizaram que o Jaime, mesmo estando matriculado lá nos Estados Unidos, pudesse realizar o curso técnico dele que ele tanto queria aqui no Brasil. Inclusive algumas matérias que ele faz ali no próprio curso técnico dele e num outro curso de luteria para manutenção de instrumentos musicais, ele consegue transformar todas essas áreas de interesse dele em disciplinas, disciplinas eletivas nesse caso. Eu estou me referindo às disciplinas que não são as obrigatórias, matemática, português e assim por diante. Ele consegue transformar essas matérias em créditos concluídos, para a composição das horas de estudo do ensino médio dele. Caso você queira mais informações sobre como funciona com Lara School, a gente vai deixar para você um link também na descrição desse vídeo. E aí uma pergunta que aparece é, depois que é concluído, por exemplo, o ensino médio, numa dessas escolas americanas que já estão acostumadas a oferecer para as famílias condições para que elas realizem a educação domiciliar, como a gente vai fazer para que uma documentação americana tenha equivalência aqui no Brasil? E é por isso que foi criada então a Convenção de Haia, que permite que os documentos que são gerados em um país sejam autenticados para poderem ser utilizados em outros países. Então existe um mecanismo que é chamado de apostilamento de Haia, ou simplesmente apostila de AIA, como você pode ver aqui na Wikipedia, em que existem mais de 100 países que participam dessa convenção. E como você pode ver, o Brasil também faz parte dele, assim como os Estados Unidos. Então a gente consegue fazer essa equivalência de uma certificação que foi realizada ali por intermédio dessa escola americana e trazer ela para que tenha equivalência aqui no Brasil. O único problema que pode acontecer é que algumas universidades brasileiras vão exigir um histórico escolar, coisa que a Clonara School não gera esse tipo de documentação porque na cultura norte-americana não existe a geração de um histórico. Então é suficiente que sejam gerados boletins ali ao longo do processo e somente uma certificação de conclusão. Então se você, no caso, precisar realmente de um histórico escolar, Pode ser que não seja o suficiente que você esteja matriculado, por exemplo, numa escola americana. E existem diversos documentos em que você também pode criar um apostilamento, como são os documentos, por exemplo, de carteira de motorista. O custo para fazer um apostilamento aqui no Brasil gira em torno de uns 100 reais, mas isso pode variar de estado para estado e também de país para país. Até porque no caso de um documento que se encontra lá nos Estados Unidos para ser trazido para cá, a gente precisaria pagar em dólar. Eu sei que esse assunto pode parecer complexo, mas cada vez mais existe uma tendência do homeschooling crescer pelo mundo. Aliás, ela é a modalidade de ensino que mais cresce em todo o mundo. E se você quiser saber mais informações a respeito de homeschooling ou unschooling, 
Então dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!